田中军集、侵华日军战犯，参与南京大屠杀，从中华门到水西门，一路挥刀斩杀，手无寸铁的中国百姓三百余人。有一幅著名的历史照片。一个头戴军帽、身穿白衬衫的日本军官，正举刀向跪在地上的中国青年砍杀。此人就是田中军吉。一九四八年，在南京雨花台被执行枪决。谷寿夫，侵华日军乙级战犯，南京大屠杀主要战犯，曾经率领日军进入南京，大肆屠杀我们的同胞，犯下累累罪行。后来，在南京雨花台被执行枪决。松井石根，侵华日军甲级战犯，南京大屠杀的主要责任人之一，在东京朝鸭监狱被执行绞刑。野田毅，侵华日军丙级战犯，参与南京大屠杀，与向井敏明进行了骇人听闻的杀人比赛。野田毅使用军刀，野蛮地砍杀了中国军民一百零五人，后来在南京雨花台被执行枪决。这四个禽兽的长生牌位，如今供奉在南京九华山公园玄奘寺地藏殿内。有熟悉寺庙供奉的人士表示，黄牌是用于超度给亡者用的，有固定龛位，价格各不相同，一般价格从三万元到五万元不等。一场南京夏日祭，让人看到了资本控制下的阴谋；一场被深挖的四个战犯牌位，让人看到了深藏在人群之中的魔鬼。为什么会是在南京？为什么会是祭奠日本战犯？这两个直接关乎到民族感情的深层次的对立面，就这样在几百米开外的距离上对视了三年。我们想知道是谁供奉的这些畜生，是谁想为其证明，是谁同意供奉这些畜生的？昧着良心收了多少好处？南京玄奘寺在中国的土地上，享用着中国人民的香火，却供奉着参与屠杀三十多万中国同胞的日本刽子手，意欲何为？在二战结束七十多年后，这座深受日本法西斯伤害的六朝金粉之地——南京，象征佛法无边、普度众生的寺庙中，却供奉着沾满同胞鲜血的日本军国主义分子、甲级战犯的牌位。这对华夏儿女的民族感情，是一种怎样的残忍和血淋淋的伤害？这等于是扒开已经结痂的伤口，然后再撒上盐，恨不得让他们痛彻心扉。这种亲者痛、仇者快的行为，不光是反人类，而且毫无道德底线。军国主义犯下的罪状，可谓是罄竹难书。历史需要敬畏，更需要深刻的反省。战犯。必须永远钉在历史的耻辱柱上，被万事唾弃，遗臭万年。这次看似偶然，实则蓄谋已久的事件，再一次给我们敲响了警钟。与军国主义和历史虚无主义的斗争，依然是漫长而且复杂的。我们必须时时刻刻保持警惕。另外，请把那个吴阿平找出来。我真的很想知道，他是一种什么样的心理，要在南京供奉战犯。